Bangkok is an attractive city นะครับบอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นั่นเองครับข้อ4เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับทีนี้แบนโจทย์ที่เป็นข้อสอบจริงๆเขาก็จะมีโจทย์แบบนี้ที่คล้ายๆกันที่จะให้นิสิตดูว่าถ้ามีประธานนะครับในในตัวที่1เนี่ยหรือว่าสัมพนามก็ได้นะครับ n 1เนี่ยจะต้องเท่ากับ n 2นะครับแล้วก็ต้องมีอาร์ติเคิลนำหน้าด้วยนะครับถึงจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับดังนั้นในเนี้ยเชื่อเลยนะครับว่าในข้อสอบจริงๆก็จะมีโจทย์แบบนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อนะครับให้เราเห็นนะครับอันนี้คือประเด็นที่1น,นะครับต่อมาในเรื่องคํานามเหมือนกันนะครับคํานามในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะมีคํานามหลักนะครับสมมติว่ามีคํานามหลักหนึ่งคำในประโยคนะครับแล้วทีนี้มันจะมีส่วนที่มาข้างหน้านะครับส่วนที่มาข้างหน้าคํานามเนี่ยจะมีอะไรได้บ้างนะครับมันก็จะต้องมีการเรียงลําดับนะครับไม่เหมือนภาษาไทยตรงที่ว่าเช่นคํานามเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าสุดนะครับแล้วเราก็จะเอาคําขยายไปไว้ข้างหลังบ้านเล็กนะครับในป่าใหญ่ก็อยู่ข้างหลังไปหมดนะครับแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยจนมาอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับนะครับเช่นรถสีแดงเนี่ยเราก็เอาสีแดงไว้ข้างหลังแต่ภาษาอังกฤษจะบอกว่าสีแดงรถอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นมันจะสลับกันนะครับโอเคนะครับถ้ามันมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับเราจะครับสังเกตดูว่าจะมีอะไรอยู่บ้างนะครับแน่นอนถ้ามันมีก็จะมี adjective มาก่อนนะครับนะครับ adjective มาก่อนเช่นยังอะไรดี young girl นะครับโอเคอันนี้คำนามใช่ไหมครับ girl นะครับแล้วก็ young ก็อยู่ข้างหน้านะครับแต่ทีนี้ถ้ามันมีหลายคำทำยังไงครับมีหลายคำมันอาจจะมี adverb มานะครับมันก็จะต้องเรียนแบบนี้นะครับเช่นถ้ามี adverb ในภาษาอังกฤษก็เช่นคำว่า lovely การสังเกต adverb เนี่ยนะครับจะสังเกตได้ยังไงว่าคำคำนี้เป็น adverb เป็นสารกฤษนะครับส่วนใหญ่เราก็คือจะลงท้ายด้วย ly นะครับแต่ไม่เสมอไปนะครับแต่ไม่เสมอไปนะครับแต่จะลงท้ายด้วย ly เสมอนะครับถามว่าที่สิบเอาคำว่ายังมาไว้ข้างหน้า l o v e l ได้ไหมก็จะเรียนไม่ถูกนะครับดังนั้นจะต้องเอาคำว่า l o v e l นะครับยังเกิลนะครับทำนองนั้นนะครับต่อไปครับลองดูโจทย์ก็ได้นะครับว่าถ้าเราถ้าเรามีคำนามหนึ่งคำนะครับแล้วมีส่วนขยายในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับนะครับมีส่วนขยายในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะมี ly มาก่อนนะครับถ้าเป็น ly เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นอะไรครับก็จะเป็นพวกที่เป็น adjective นะครับ adjective จะประกอบด้วยอะไรส่วนใหญ่ก็คือเช่นคำว่า for ครับคำว่าเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับลงท้ายด้วย f u l นะครับตัวนี้ที่เห็นชัดๆเลยนะครับที่เห็นชัดๆเลยนะครับก็คือคำว่า for นะครับที่จะเป็นตัวที่เป็น adjective หรืออาจจะลงท้ายด้วย I V E นะครับนะครับแน่นอนถ้ามีลักษณะแบบนี้มาตัวที่เป็น adverb ก็คือพวกลงท้ายด้วย L Y จะมาก่อนตัวที่เป็น F U L หรือ I V E นะครับเช่นคำว่าอะไรนะครับเช่นคำว่านิสิตเห็นห้างแว่นอันหนึ่งไหมครับนะครับห้างแว่นนี้ชื่อว่าห้างแว่นอะไรครับเออแล้วก็พยายามอย่าอ่านให้มันชัดเจนนะครับที่เสร็จนะก็ beautiful นะเราจะไม่ออกเสียงเป็นแบบ beautiful นะครับทดลองนั้นครับเราจะไม่ฟูชัดเจนนะครับนะครับก็แต่ถ้าเราไปซื้อบ้านเขาเราก็คงต้องอ่านแบบเขาที่เขาอ่านกันนะครับเพราะว่าคําว่า beauty เนี่ยแล้วก็บวกคําว่าอะไรนะครับบวกคําว่า full อย่างเงี้ยนะครับอันแรกแปลว่าสวยครับที่เสร็จนะ
ร้านที่หลังนะฟูเนี่ยแปลว่าฉลาดน้อยนะครับนะครับทีเนี้ยคนที่ไปห้างแว่นเนี้ยนะครับเดี๋ยวก็คือหมายความว่าใส่แว่นน่ะสวยนะแต่ว่าฉลาดน้อยนะครับน้องนั้นครับโอเคนะครับโอเคหรืออะไรอีกคําว่า attractive นะครับตัวง่ายๆเลยนะครับ attractive เห็นไหมครับตัวที่สําคัญสำคัญเนี่ยก็มีดวงท้ายด้วย f u l หรือว่าว่า i v e นะครับที่มันจะเป็น adjective ในภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ถ้าเป็น l y ก็คือจะเป็น adverb เป็นส่วนมากครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับโอเคลองดูสิครับในข้อ32กับข้อ33เนี่ยนิสิตจะเลือกอะไรครับในการที่เราจะเรียนคำขยายที่มาข้างหน้าคำนามนะครับ32น่าจะตอบว่าอะไรครับนิสิตทราบไหมครับว่าตัวไหนเป็น adverb ตัวไหนเป็น adverb ในระหว่าง3คําเนี่ยมีคําว่า healthy แล้วก็คําว่า very แล้วก็คําว่าขายเขาบอกว่า every afternoon my mother cooks a จุดจุด meal นะครับทุกบ่ายเลยนะครับแม่จะทํากับข้าวเป็นอาหารไทยที่อร่อยแล้วก็สุขภาพดีนะครับเป็นอาหารที่เป็นอาหารมื้อสุขภาพประมาณนั้นนะครับเป็นอาหารไทยที่มีกินแล้วสุขภาพดีมากครับคิดว่าข้อนี้พี่สิทธิ์จะเลือกตอบข้อไหนถ้าเราไม่รู้เนี่ยข้อไหนถูกครับอืมถูกต้องครับถูกต้องครับต้องตอบว่า a very healthy Thai meal นะครับเพราะคำว่า very เป็น adverb นะครับ very เป็น adverb ดังนั้นมันจะต้องมาก่อนนะครับมาก่อนอะไรมาก่อนแอคชีฟคือคําว่า healthy แล้วก็คําที่บอกลักษณะคือคําว่าไทยเนี่ยจะมาสุดท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าเป็น a very healthy Thai นะครับ meal นะครับเรามาลองดูคํานามคําอื่นก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่ามีเช่นมีคํานามมาหนึ่งหนึ่งคำนะครับเราก็บอกว่า a very good ก็อะไรครับลองช่วยกันเดียสิที่บอกลักษณะอ่าเราอาจจะบอกว่ามาจากเมืองจีนก็ได้นะครับ a very good Chinese movie ครับโอเคครับแบบนี้ครับอันนี้ก็จะต้องเรียนตามให้มันถูกแบบนี้นะครับก็มีคำนำหน้านามก่อนนะครับแล้วตามด้วย adverb นะครับแล้วก็เป็น adjective ก็คือคำว่า good นะครับแล้วก็คำบอกอันนี้จริงๆแล้วก็อยู่ในตำแหน่ง adjective เหมือนกันครับพวกบอกแหล่งที่มาครับบอกแหล่งที่มาเช่นไม่ว่าจะเป็น Thai เช่น Chinese เป็น Japanese นะครับเป็น American เนี่ยก็ต้องอยู่ในในในส่วนนี้ก่อนที่จะเป็นคำนามหลักนะครับก็ต้องเรียนแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าโจทย์ไหนก็ตามที่เอาคำว่า Chinese หรือ Japanese มาไว้ข้างหน้าสุดเลยอันนั้นก็ไม่ถูกนะครับก็ต้องเป็น a very good Chinese movie เพราะว่าเป็นหนังจีนที่มีคุณภาพดีมากนะประมาณนั้นนะครับโอเคครับต่อมาข้อ33มีสิ่งที่ว่าจะตอบอะไรครับ I did not expect the book to be a bestseller it is จุดจุดจุดจุดจุดอันนี้เป็นภาษาพูดเนาะนะครับ t h o u g h เนี่ยโดเนี่ยมันเหมือนเป็นคำสร้อยอะครับแปลความว่านะนะครับมีความหนาเป็นคำว่านะในภาษาไทยอะครับครับลองดูซิว่าข้อไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องมีข้อ a surprising แล้วก็ successful b surprisingly successfully c surprisingly successful The surprisingly success มันต้องเรียนไปตามแบบที่ผมบอกใช่ไหมครับว่าการเรียนลำดับเนี่ยจะต้องเอาสิ่งที่เป็น adverb มาก่อนส่วนอย่าง adverb ก็คือจะเป็นสิ่งที่ลงท้ายด้วย ly นะครับแล้วก็ตามด้วย adjective ที่มันมีเห็นชัดเจนก็คือพวก f u l แล้วก็ i v e นะครับแล้วสิ่งจะเป็นคำนามคำ
ตอบคือข้อใช่นะครับ surprisingly successful นะครับโอเคครับอันนี้เป็นเรื่องของคำนามนะครับในข้อ31 32 33เนี่ยก็คือจวันนิสิตว่าถ้ามีคำนามมาหนึ่งคำนะครับมันจะมีค่าเท่ากันไหมประเด็นที่หนึ่งก็คือ n 1เท่ากับ n 2หรือถ้ามีคำนามมาหนึ่งคำเนี่ยถ้ามีส่วนขยายมันจะต้องเรียงส่วนขยายอะไรบ้างนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคอันนี้เป็นประเด็นที่1น,นะครับต่อมาประเด็นที่2ที่เขาจะพูดถึงก็คือเรื่องของ tense นะครับ tense เนี่ยเราก็เรียนมานานแล้วเนาะนะครับตั้งแต่ประถมมัธยมอะไรเงี้ยนะครับแต่เราก็ดูเหมือนไม่ไปถึงไหนเลยนะครับคำนองนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วถามว่าแทนเป็นเรื่องสําคัญไหมในชีวิตประจำวันก็ไม่ได้สําคัญมากนะครับเมื่อเทียบกับอย่างอื่นนะครับแต่เราใช้เวลาเรียนกันจนแบบว่ามากเกินไปนะครับโดยที่อาจจะทําให้ส่วนอื่นไม่ได้เรียนนะครับแทนที่เราจะไปสนใจอย่างอื่นมากกว่านะครับโอเคแทนที่ข้อจะใช้สําคัญสําคัญเนี่ยก็มีไม่กี่อย่างก็คือเช่นเป็น past present แล้วก็ future เท่านั้นเองสองสอันนะครับที่ใช้เป็นการเรียนประจำนะครับ Present perfect อะไรเนี่ยนะครับแต่โจทย์ข้อนี้เข้าจะวัดความสามารถของนิสิตใน2 tense นี้นะครับนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของ past con นะครับในชีวิตประจำวันมีใครเคยใช้ past con บ้างครับ past con เป็นยังไงแล้วก็อันที่2คือ past simple สองอันนี้ต่างกันยังไงครับมีใครพอจะบอกได้บ้างครับแต่เนี้ยมันเป็นเทนคู่ที่มักจะใช้ด้วยกันบ่อยๆนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะไม่ค่อยใช้ past con เดียวๆนะครับเราจะต้องเอามาใช้ร่วมกับ past simple นั่นเองดูง่ายๆนิสิตอาจจะจำไม่ได้แล้วว่า past con มันใช้เมื่อไหร่ยังไงนะครับวิธีก็คือการที่รู้ก็คือว่าเนี่ยเป็น past con เนี่ยมันก็ต้องเป็นมี verb to be ก่อน was แล้วก็ verb นะครับต่อมาก็คืออาจจะมีกริยาเติม ing ครับกริยาเติม ing อันนี้คือโครงสร้างที่เห็นได้ชัดครับต่อมา past simple ว่าอะไรครับ past simple ก็คือง่ายๆเลยนะครับใช้กับ past tense verb นะครับ past tense verb นะครับก็คือในภาษาไทยก็เรียกว่า verb ทั้งที่2นั่นแหละนะครับใส่ลงเล็บไปแต่ถ้าเราไปพูดกับฝรั่งเขาก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับว่าเรื่องว่าช่องที่2คืออะไรนะครับมันคือ past tense verb นะครับตอนนั้นนะครับจะดูได้ยังไงว่า2อันนี้ใช้เมื่อไหร่ผมยกตัวอย่างนะครับว่าเช่นบอกว่า I was watching TV นะครับดูอะไรอยู่ครับดูทีวีนะครับ when When my สมมติแม่แล้วกันนะครับ My mom arrived home นะครับโอเคเขาจะให้เราลองเปรียบเทียบดูว่าสองสองสถานการณ์เนี้ยอันไหนเกิดขึ้นก่อนนะครับและดำเนินมานะครับแล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรกนะครับ I was watching TV when my mom arrived home เขียนผิดครับทวนทีนะครับ I was watching TV when my mom arrived home เหตุการณ์ที่ดูทีวีเกิดขึ้นและดำเนินมาก่อนใช่ไหมครับและเหตุการณ์ที่แม่มาถึงบ้านเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่เข้าไปแทรกนะครับโอเคดังนั้นจากถ้าโจทย์มาเนี่ยนิสิตต้องมองหาเลยว่าเหตุการณ์ที่เราใช้สิ่งกับเหตุการณ์ที่ดําเนินมาก่อนจะต้องมี was the word ขึ้นอยู่กับประธานนะครับแล้วตามด้วยกริยาเติม ing นะครับอันนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดําเนินมาก่อนนะครับและเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกคือการเติม ed กับ verb อันนี้ง่ายนะครับ verb ทุกที่2ส่วนใหญ่จะมีแค่แค่2กลุ่มใช่ไหมก็คือมี regular verb regular verb ก็คือเป็นไปตามกฎก็คือแค่เติม ed นะครับกับกลุ่มที่ไม่เป็นไปตามกฎนะครับก็คือมีการเปลี่ยนรูปนะครับมาดูโจทย์เลยนะครับนิสิตมาดูโจทย์เลยทีนี้เราก็ท
ถ้ามีสองเหตุการณ์แบบนี้นิสิตก็ต้องกวาดสายตาไปครบทั้งประโยคนะครับกวาดสายตาไปว่ามีเหตุการณ์ที่เป็น past simple หรือยังแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เป็น past con หรือยังนะครับเราลองมาดูก็ได้นะครับว่า when we came home last night นะครับตอนที่เรามาถึงบ้านเมื่อคืนนี้นะครับ we discovered that the stove จุดจุดจุด A burns B was burning C burning D had burning มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งคู่นะครับอันนี้แต่จะมีหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เดินมาก่อนนะครับแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกเหมือนกับตัวอย่างที่ผมยกให้บนจอนะครับตรงนี้แหละคิดว่าข้อไหนได้ใช้คำตอบครับ B ถูกต้องครับเพราะว่าการที่เตามันติดหรือว่ามันไหม้อยู่เนี่ยนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดำเนินมาชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วการที่เรามาบ้านเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หลังนะครับโอเคดังนั้นนิสิตก็ต้องลองดูนะว่าในข้อไวยากรณ์เนี่ยเขาจะวัดว่านิสิตสามารถแยกแยะได้ไหมว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์เข้ามาแทรกครับอันนี้ก็จะมีในข้อสอบเช่นเดียวกันนะครับในแต่แต่ละปีเนี่ยนะครับก็จะมีเซตข้อสอบที่เขาออกมาแล้วเขาก็ออกตัวอย่างมาหนึ่งชุดครับก็จะคล้ายๆกับตัวที่เป็นข้อสอบจริงนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคมาดูเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปที่เขาจะวัดอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ active นะครับ active กับ passive นะครับมีใครรู้บ้างครับว่าสองอันนี้แตกต่างกันยังไงครับ active กับ passive เรื่องที่สามที่จะออกแปงเรื่องของวยากรณ์ครับ active ก็คือประธานกระทํากริยานั้นได้เองใช่ไหมครับอย่างเช่นคนเนี่ยครับคนกินข้าวนะครับทําได้เองใช่ไหมครับอืมแต่ว่าถ้าคนถูกตีล่ะคนถูกตีทําได้เองไหมครับไม่ก็เราถูกคนอื่นทำครับโอเคครับประมาณนั้นครับ passive ก็คือตรงกันข้ามกันตอนข้ามกันนี่คือหมายความว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำหรือว่าประธานทำกริยานั้นได้เองนะครับวิธีการจะสังเกตนะครับว่ามันจะเป็น passive หรือไม่ก็ดูจากประธานไปละนะครับแล้วทีนี้มันจะมีตัวที่จะมาบอกว่า verb เนี่ยเป็นยังไงนะครับ verb to be ก็จะต้องกระจายนะครับกระจายว่าแล้วแต่ประธานนะครับ is am หรือ are นะครับหรือถ้ามันเป็นอดีตก็คือเป็น was แล้วก็ were นะครับหรือ be ก็ได้นะครับแล้วจะต้องตามด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับต้องตามด้วย verb ช่องที่3นะครับพูดง่ายๆในการนำก็คือ past participle นั่นเองนะครับอย่างเช่นยกง่ายๆเช่น come came ช่องสาเป็นอะไรทำอีกรอบหนึ่งโอเคอันนี้เป็นกลุ่มที่ผันไม่ปกตินะครับหรือว่า irregular verb นะครับส่วนที่ verb ที่ปกติหลักอย่างเช่น arrive แล้วก็ pass เป็น arrived ช่องสามก็เป็น arrived เติม ed เหมือนกันนะครับโอเคนะครับตรงนี้ที่เราจะต้องดูและที่บางอันที่จะสังเกตได้ง่ายอีกอันหนึ่งก็คือมันจะมีคำว่า by นะครับจะมีคนทำอยู่นะครับจะมีว่าใครเป็นคนทำนะครับถามประมาณนั้นนะครับโอเคคร่าวๆเราเหล่านี้นะครับเรามาดูข้อนี้ก็ได้นะครับที่สิบข้อนี้ข้อสามสิบห้านะครับ pointing with your foot จุดจุดไปแอมพลายจินไทยนะครับการใช้เท้าชี้นะครับ pointing with your foot ถือว่าเป็นสิ่งที่การใช้เท้าชี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพในเมืองไทยนะครับเท้าชี้ได้เองไหมครับ
เอาไปได้นะครับเท้าชี้ไปได้เองนะครับนะครับคนนั่นแหละยกขึ้นนะครับถึงถึงถึงถึงจะยกขึ้นได้นะครับโอเคทีนี้นี่ถือว่าต้องมาดูโจทย์นะครับว่ามันเป็นแพสซีฟนะพอมันเป็นแพสซีฟปุ๊บเนี่ยก็ต้องมองหาว่าถ้าประธานทำกิริยานั้นไม่ได้เนี่ยนะครับมันจะต้องมี verb to be เหล่านี้มานะครับตามแต่ tense ที่มันจะปรากฏทำแล้วก็ตามด้วยกริยาที่เป็นช่องสามหรือว่าเติม ed นะครับมีข้อไหนครับที่มันจะเป็นคำตอบครับข้อดีใช่ครับข้อดีครับโอเคนะครับแต่ว่าในตอนข้อสอบเนี่ยผมไม่ได้เป็นนั่งอธิบายให้เราแบบนี้นะครับเสร็จนี่ก็ต้องอ่านนะครับอ่านเราก็ดูว่าประธานจะทําได้เองหรือเปล่านะครับเราก็ต้องเลือกคําตอบด้วยแต่วิธีการสังเกตง่ายๆเลยนะครับตัวอื่นเนี่ยมันไม่มี verb to be มาก่อนเนี่ยเราก็ถ้าเห็น choice เนี่ยมันมี verb to be มาอยู่ตัวเดียวนะครับแล้วเราก็น่าจะเราได้นะเอ๊ะประธานตัวเนี้ยมันทําได้เองหรือเปล่าถ้ามันทําไม่ได้นี่สิเลือกคำตอบเลยคำตอบก็คือข้อนั้นเลยครับนะครับอืมโอเคนะครับเราเวลาเราดูโจทย์ที่เป็นไวยากรณ์เนี่ยก็พยายามดูตัวเลือกก่อนครับพยายามดูตัวเลือกแล้วก็ดูว่าตัวเลือกที่เข้าให้มาเนี่ยมันเป็นแบบแอคทีฟหรือเป็นแบบพาสซีฟแล้วก็ลองกลับไปดูประธานนะครับลองกลับไปดูประธานแล้วว่าประธานทำกิริยานั้นได้เองหรือเปล่าถ้าทําไม่ได้ก็ชัวร์เลยว่าข้อนั้นจะเป็นคำตอบนะครับแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องอ่านโจทย์เข้าใจด้วยครับในเรื่องของวยากรณ์ครับแค่แค่แค่ดูว่าโครงสร้างนั้นจะเป็นอะไรนะครับในส่วนของวยากรณ์เนี่ยบางทีคนจะใช้เวลาทํานานมากเกินไปเพราะจะคิดไปแปลนะครับพิสิทธิ์ก็บางทีเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องแปลได้ดูแค่โครงสร้างไว้โครงสร้างนี้ถูกหรือเปล่าโครงสร้างนี้ผิดหรือเปล่าประธานเป็นอะไรนะครับบางทีอาจจะไม่จําเป็นต้องเข้าใจโจทย์ด้วยทําไปนะครับโอเคนะครับต่อมาคล้ายๆกันนะครับเขาจะวัดว่านิสิตรู้จากคําว่า marry หรือเปล่าที่แปลว่าแต่งงานนะครับแต่งงานมีใครแต่งงานแล้วบ้างครับในที่นี้ครับยังไม่มีครับยังไม่มีครับโอเคนะครับหมายถึงนิสิตนะครับโอเคอ่านี้ผมจะทําให้ดูนะครับทำให้ดูแบบนี้นะครับว่าคำว่า marry เนี่ยนะครับจะใช้ในกรณีที่สองคนแต่งงานกันถ้าคนที่หนึ่งแต่งงานกับคนที่สองเนี่ยเป็น active นะครับแต่ว่าถ้าสองคนแต่งงานด้วยกันในภาษาอังกฤษมาดูอย่างเงี้ยจะตลกตลกตรงที่ว่าถ้าคนที่หนึ่งแต่งงานกับคนที่สองจะเป็น active แต่ถ้าคนสองคนแต่งงานด้วยกันจะเป็น passive นะครับเช่นบอกว่า I married to my wife 10 years ago เนี่ยผมแต่งงานกับภรรยาเมื่อสิปีที่แล้วนะครับคนที่หนึ่งแต่งงานกับคนที่สองใช้เป็น active ได้เลยนะครับจะเขียนตัวอย่างให้นิสิตนะครับแต่ถ้าสองคนมารวมกันนะครับสมมุติว่าพ่ออะไรกันนะครับ my father married แต่งงานก็เป็นอดีตแล้วใช่ไหมครับก็ต้องเป็น past tense นะครับ married to my wife เอ้ย my wife my w i f โอเคครับโอเค my father married to my mother นะครับกี่ปีแล้วอ่ะจำไม่ได้นะครับนานละโอเคครับแต่ทีนี้ถ้าเราบอกว่าพ่อกับแม่เราแต่งงานกันนานแล้วนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนโจทย์ใหม่เป็น my parents นะครับ my parents นะครับ were married นะครับถ้าสองคนมาแต่งงานกันโจทย์กับจะกลายเป็นแบบนี้ครับนิสิตนะครับสมมุติว่า40ปีแล้วกันนะครับนะครับ40ปีนะครับ my parents were married นะครับ forty years ago นะครับแบบนี้นะครับอืมโอเคทีนี้ในโจทย์เนี่ยนิสิตก็ต้องลองดูว่าเขาพูดถึงสองคนแต่งงานพร้อมกันหรือว่าคนที่หนึ่งแต่งงานกับคนที่สองนะครั
ครับอืมข้อสามสิบองครับนะครับสองคนแต่งงานกันหรือคนที่หนึ่งแต่งงานกับคนที่สองครับใช่สองคนแต่งงานกันดังนั้นรูปแบบของโครงสร้างจะต้องเป็นแบบพาสีใช่ไหมครับดังนั้นข้อที่ไม่ใช่พาสีก็ตัดไปเลยก็คือข้อ A ครับข้อ A ก็คือเป็นอันนี้จะต้องบอกว่าคนที่หนึ่งแต่งงานกับคนที่สองถ้าพูดว่า my grandfather married to my grandmother อย่างไงได้แต่ไม่โจทย์พูดไปเลยว่า my grandparents ครับข้อ A ก็ตัดไปเลยครับเหลือที่นี้เหลือ B C D เราจะทำไงเราจะรู้ได้ยังไงครับข้อ C ก็ไม่ถูกเพราะว่าต้องมีการกระจายใช่ไหมครับต้องมีการกระจาย verb นะครับข้อ b ข้อ c เนี่ยเป็น b เช่นเคยไปได้นะครับมันต้องมีการกระจายให้ถูกตาม tense ด้วยนะครับข้อ c ก็ตัดออกไปนะครับทีนี้เรามาพิจารณาข้อ b กับข้อ d ครับข้อ b กับข้อ d เนี่ยโครงสร้างไหนถูกครับข้อ b เพราะว่าในรูปแบบของ passive voice จะต้องเป็นช่องที่สามใช่ไหมครับแต่ช่องแต่ข้อดีเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เกินการเติม ing นะครับเป็น marrying ไม่ได้ครับดังนั้นข้อ36เนี่ยจะต้องตอบข้อข้ออะไรครับเดี๋ยวเขียนไว้ด้วยดีกว่านะครับจะได้ตามทันนะครับเพราะว่าบางทีเสียง b เสียง c เสียง d อะไรเงี้ยก็จะคล้ายๆกันเนาะครับข้อสามสิบก็เป็นดีนะครับเดี๋ยวนี้ทวนให้กับคนที่เขาจะมาดูทางวิดีโอนะครับข้อสามสิบเอ็ดเนี่ยตอบอะไรครับพี่สิงห์สี่นะครับสามสิบสองตอบสามสิบสองตอบจีเช่นเดียวกันนะครับสามสิบสามตอบสี่สามสิบสี่ตอบบีนะครับสามสิบห้าตอบต่ออะไรนะครับดีโอเคครับสามสิบหกตอบบีโอเคสายผิดครับอืมโอเคสามสิบหกตอบบีนะครับโอเคเผื่อเขาจะมาดูเราก็จะได้ตามทันนะครับท,ทีนี้ไปดูข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปก็เป็นเรื่องของ active กับ passive เช่นเดียวกันนะครับข้อสามสิบเจ็ดนะครับข้อสามสิบเจ็ดลองดูสิครับว่านิสิตจะสามารถรู้ได้ไหมว่าประธานเนี่ยเป็นคนถูกประธานหรือว่ากระทำกิยานั้นได้เองครับดูจอนะครับบอกว่าลาเชียนะปีที่แล้วนะครับ I did do many extracurricular activities organized by my faculty. ครับเมื่อปีที่แล้วผมจุดจุดจุดกิจกรรมนอกหลักสูตรนะครับที่จัดโดยคณะนะครับในที่นี้ก็คือ verb เนี่ยจะเป็นคำว่า join เข้ารวมครับเมื่อปีที่แล้วผมเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่จัดโดยคณะ A B C D ข้อไหนถูกครับคนพูดสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เองไหมได้เองใช่ไหมถ้าได้เองเป็น active นะครับ active นะครับข้อที่มันเป็น passive นะก็คือข้อ b แล้วก็ตัดออกไปได้เลยเพราะมันจะไม่ใช่คำตอบนะครับ was joined ไม่ได้นะครับข้อ c have been joining ก็ไม่ได้ครับอืมแล้วก็ have joining อันนี้เป็นคำที่ไม่ปรากฏในภาษาอังกฤษนะครับเราจะไม่มี have แล้วตามด้วยกิยาจะเป็น ing นะครับไม่มีนะครับโอเคดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคื
A help joint help. I joined many extracurricular activities help. organized by my faculty help. 38ก็เช่นเดียวกัน38นิสิตก็ต้องดูว่าประธานทำกริยานั้นได้เองหรือว่าถูกกระทำหรือว่าถูกกระทำครับมีใครตอบ A บ้างยกมือขึ้น B ครับโอเคมีหนึ่งคน C ครับโอเคมีจำนวนหนึ่งครับ D ครับแล้วที่ไม่ยกมือที่ไม่ยกมือคือตัดสินใจไม่ได้โอเคอืมทีนี้เราก็ต้องมาอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนใช่ไหมเขาบอกว่า in December 2014นะครับเมื่อเดือนธันวาคมปี2014นะครับ my friends and I do 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 duties by our teacher on graduation day ภาษาอังกฤษเนี่ยเขามักจะใช้โจทย์ว่าเพื่อนและผมนะครับแต่ในภาษาไทยเราจะบอกว่าผมและเพื่อนนะครับเพราะว่าการพูดแบบฝรั่งเนี่ยคือจริงๆอ่ะมันไม่ได้ผิดไปก่อนนะครับถ้าสมมติว่าเราจะพูดว่า I and my friends นะครับแต่เป็นเป็นโครงสร้างที่เขาไม่ได้ยกพูดเราต้องบอกว่า my friends and I นะครับเป็นเรื่องของสไตล์การการใช้นะครับเราบอกว่าเพื่อนและผมนะครับแต่ถ้าเราพูดเป็นไทยก็คือผมและเพื่อนคือเขาฝรั่งเขาจะเจ้าของภาษาเขาจะบอกเวลาจะพูดถึงใครเนี่ยมักจะเอาคนคนนั้นมาก่อนเพื่อให้เกียรตินะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นเป็นการให้เกียรติของคนอื่นมาก่อนตัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับ My friend s n a i ผมและเพื่อน duty is by our teacher on graduation day ว่าหน้าที่นะครับในที่นี้ก็คือได้รับมอบหมายหน้าที่จากอาจารย์นะครับในวันรับปริญญาหรือว่าวันสำเร็จการศึกษาคิดว่าหน้าที่ที่ได้เนี่ยเราได้รับมอบหมายมาเราเป็นผู้ถูกกระทำหรือว่ากระทำได้เองครับใช่ถูกกระทำครับเราก็ต้องหาโครงสร้างที่เป็นพาสีสิข้อเอตัดออกไปได้เพราะว่าเป็นแอคทีฟใช่ไหมไม่ใช่นะครับเราเรามอบหมายตัวเองได้ไหมครับไม่ได้เราต้องมีคนอื่นมามอบหมายนะครับ B ไม่ได้เพราะว่า B ไม่ได้กระจายนะครับเราต้องมีการกระจายกริยาให้ถูกต้องด้วยนะครับ C ถูกไหมแล้วมันต่างกับ D ยังไงครับ D ก็เป็นพาสีเหมือนกันนะครับทีนี้จะให้ตอบว่านิสิตจะตอบ C หรือตอบ D ครับเพราะอะไรถึงตอบ C ครับเพราะว่าเพราะว่าดีก็เป็นผู้ถูกกระทำเหมือนกันครับเราจะเอาอะไรมาเป็นตัวตัดสินครับว่าเราจะเลือกคำตอบข้อ C ไม่ใช่ข้อดีเพราะเป็นอดีตใช่ไหมครับมีการบอกเวลาที่ชัดเจนนะครับ in December 2014เขาบอกว่าเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับเราจะต้องใช้เป็นอดีตนะครับ were assigned นะครับไม่ใช่ have been assigned นะเพราะว่า have been assigned จะเป็น present perfect ใช่ไหม present perfect เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเกิดในอดีตก็ตามแต่การดำเนินการหรือว่าผลของมันเนี่ยส่งผลมาถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็มันจะไม่บอกเวลาที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับ